Halo Sobat Okebis, bersama saya yang akan menemani hari-hari Sobat semua, dengan melanjutkan cerita dari novel Ternyata Suamiku Penguasa Asia, pasti bisa membuat hari kalian semakin lebih menyenangkan nih. Nah, semakin gak sabarkan dengan kelanjutan ceritanya, ya udah yuk, sekarang kita langsung aja mulai ceritanya. Menangkap, Raka mengulurkan tangannya, membuat isyarat dari borgol seseorang, ayo, ayo, ayo. Jika kamu memiliki kemampuan, pergi dan belenggu saudara-saudaramu ini, aku ingin melihat siapa yang tidak beruntung. Di masa lalu, Raka mengandalkan fakta bahwa orang di belakangnya adalah Andi Andrean dan dia telah menyebabkan cukup banyak masalah di ibu kota. Namun, karena dia adalah bawahan Andi Andrean, orang-orang itu kurang lebih akan membiarkannya pergi karena wajah Andi Andrean. Andrean berakar di ibu kota, dan otoritas terbesarnya terletak di ibu kota. Di tempat seperti Jakarta ini, dia tidak berbeda dari perusahaan kecil biasa, jadi tidak ada yang terlalu takut kepadanya. Pemimpin itu mengeluarkan borgolnya dan memborgol Raka, bocah laki-laki tua, mari kita lihat siapa yang tidak beruntung. Pemimpin itu memborgol Raka, sementara polisi lainnya memborgol pria lain secepat mungkin. Sebelum mereka pergi, Pemimpin itu bahkan mengingatkan mereka dengan ramah. Kamu sangat cantik, jangan keluar jalan-jalan di malam hari karena bajingan seperti ini dapat melakukan apa saja. Putri malu, dia diam-diam menatap Randy, hanya untuk melihat ekspresinya tenang, tidak berbeda dari biasanya, dan kemudian dia tenang sedikit. Putri dengan cepat menarik Lily. Randy, ini adalah sahabatku, dan dia satu-satunya teman baikku, Lily. Randy tertawa, lalu berkata dengan sopan, Halo, Nona Lily. Sebelum Lily bisa menjawab, Putri menoleh dan menatapnya. Dia benar-benar menatapnya linglung. Putri sangat malu. Sejak kapan gadis yang bau itu, Lily, kehilangan ketenangannya seperti ini? Kenapa dia terdiam di depan Randy? Putri dengan cepat mencubitnya dan Lily kembali ke akal sehatnya. Sial, dia terlalu tampan. Putri. Dia tiba-tiba menyesal mengakui bahwa Lily adalah teman dekat dan teman baiknya. Dia seharusnya berpura-pura tidak mengenal gadis yang bau ini. Nona Lily benar-benar orang yang sangat baik, tidak heran putri dan kamu bisa menjadi teman baik. Sangat jarang bagi Randy untuk benar-benar mengatakan kalimat yang begitu lama kepada orang asing yang dia temui untuk pertama kalinya. Tindakan abnormal Randy membuat Putri berpikir bahwa dia hanya menertawakannya dan mengatakan bahwa mereka berbagi hal yang sama. Lily berkata, Tuan Randy, bagaimana kabarmu? Aku sudah lama mendengar tentangmu, tapi aku baru bertemu denganmu hari ini. Kamu terlihat lebih baik daripada yang kamu lakukan di foto. Randy tertawa, Putri sering membicarakanmu denganku. Lily menganggukkan kepalanya, Putri. Tidak mudah baginya untuk menjalin hubungan, dan aku satu-satunya temannya. Jika dia tidak memberitahuku, lalu dengan siapa lagi aku bisa bicara? Dia bilang kalian sedang jatuh cinta. Tatapan Randy bergeser dan melirik putri yang mencubit Lily, dan melihat wajahnya sudah sangat merah sehingga bisa terbakar. Li, kamu mabuk, diam dan jangan bicara. Putri mencubit Lily dan berkata, sudah larut, Aku akan mengirimmu kembali dulu. Randy, apakah kamu membawa mobil di sini? Lily mengabaikan peringatan putri dan mengalihkan pembicaraan. Jika ada, maka aku harus merepotkanmu untuk mengantarku kembali, dan aku juga akan memiliki kesempatan untuk memberitahumu apa yang tadi dikatakan putri kepadaku. Putri awalnya tidak keberatan membiarkan Randy mengantarnya kembali, tetapi ketika dia memikirkan kemampuan Lily untuk mengatakan omong kosong, Putri menjadi sangat ketakutan. Putri ingin menghentikannya, tetapi dia tidak berdaya untuk melakukannya. Ini karena tidak peduli alasan apa yang dia usahakan, semua itu tidak akan berguna untuknya. Jadi situasi saat ini adalah ketika Randy mengemudi, dia duduk di kursi penumpang depan sementara Lily menyentuh sisi kiri kursi belakang untuk melihat, gadis bau, kamu pasti beruntung. Kamu tetap menolak untuk mengakui bahwa kamu tidak sengaja bertemu seorang pria yang bisa mengendarai mobil mewah seperti itu, kamu pasti pernah melakukannya di kehidupanmu sebelumnya. Putri benar-benar ingin menyumbat mulut Lily, 
dan bahkan ingin mengangkatnya dan melemparkannya keluar jendela. Namun, dia tidak bisa melakukan apapun untuk merusak citranya di depan Randy, jadi dia harus tersenyum padanya. Bahkan, dia sudah memarahi gadis terkutuk itu ribuan kali di dalam hatinya. Sudah ada beberapa kali ketika dia menerima tatapan membunuh putri, tetapi Lily hanya mengabaikannya dan terus berbicara sendiri. Lily duduk di kursi belakang dan mencondongkan tubuh ke depan sedikit saat dia bertanya, Randy, kamu dan putri sudah lama mendaftarkan pernikahan, kapan kamu berencana mengadakan pesta pernikahan? Mendengar pertanyaan Lily, putri dengan cepat menjawab, pesta pernikahan itu hanya formalitas, jadi bagaimana jika tidak diadakan? Dan aku rasa tidak ada yang salah dengan itu sekarang. Karena mereka sudah mendaftar pernikahan untuk waktu yang lama, tetapi Randy tidak pernah mengemukakan masalah mengadakan pesta pernikahan sebelumnya, jadi Putri tidak memikirkannya lagi. Apa yang dipikirkan Putri di dalam hatinya memang apa yang dia katakan barusan. Tidak penting jika mereka berdua hidup bersama setelah menikah. Ketika Lily mendengarnya, dia menjadi cemas, Hei Putri, apakah otakmu sudah berkarat? Kamu tidak mengadakan pesta pernikahan, hanya dua orang yang diam-diam mendaftar. Siapa yang tahu bahwa kamu, Putri, adalah istri Randy? Jika dia keluar dan menemukan seorang wanita untuk dipublikasikan hari itu, maka kamu malah akan dipanggil Little Sun oleh seseorang. Ketika Putri pertama kali bertunangan dengan Andi Andrean, itu karena dia tidak dipublikasikan bahwa seseorang mengambil inisiatif untuk membuat tunangannya yang sebenarnya jatuh ke keadaan dimarahi seperti itu. Lily mengemukakan masalah pesta pernikahan pada saat ini karena dia ingin mengingatkan Putri untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Lily, berhenti bicara. Lily memahami Putri, tentu saja Putri memahami niatnya, tetapi dia tidak ingin membawa masalah-masa lalu ke dalam kehidupannya saat ini, jadi dia lebih percaya bahwa Randy tidak akan menjadi orang seperti Andi Andrean. Randy, yang benar-benar mengemudi, tiba-tiba menyela, Putri, maafkan aku. Aku selalu berpikir bahwa pernikahan adalah pendaftaran saja, tetapi aku telah melupakan pentingnya pesta pernikahan. Aku akan secara serius mempertimbangkan masalah pesta pernikahan. Pesta pernikahan tidak bisa dihindari, yang merupakan pengetahuan umum bagi orang-orang. Namun, untuk orang seperti Randy yang selalu sibuk dengan pekerjaan sepanjang hari dan sepanjang malam, itu adalah sesuatu yang tidak dalam pertimbangannya. Jika bukan karena Lily menyebutkannya hari ini, dia tidak akan pernah berpikir untuk memberitahu semua orang bahwa Putri adalah istrinya dengan mengadakan pesta pernikahan. Setelah Randy berbicara, Lily tidak melanjutkan. Dia hanya sedikit marah, Marah karena Putri tidak ingat dan terluka sekali, apakah itu tidak cukup? Ketika mereka hampir sampai ke daerah pemukiman, Lily berbicara lagi, Randy, bisakah aku merepotkanmu untuk mampir sebentar? Aku ingin pergi ke toko swalayan untuk membeli sesuatu. Baik, Randy memperlambat mobil dan berhenti. Sebelum mobil berhenti, Lily berkata, anak nakal sialan, aku sedang tidak enak badan. Pergilah ke toko swalayan dan belikan aku tas. Satu-satunya cara untuk menyuruh putri pergi adalah dengan mencari alasan. Lily tidak peduli apa yang dipikirkan Randy tentangnya, dia bukan suaminya. Sekian dulu ya sobat cerita hari ini, tetap nantikan cerita berikutnya dari novel ini. Eits jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel ini agar kita lebih bersemangat lagi untuk menceritakan novel-novel menarik lainnya. Tidak ada.